。金三角啊，是众所周知臭名昭著的毒都啊，这里一直以来军阀割据，战乱不断。滋生罪恶的同时呢，也产生了一代又一代的金三角大佬，发生了无数的传奇故事。那么这几天正好孩子有假，我就带着大家去金三角的腹地看一看，如今的金三角是什么样子。同时呢，喜欢听故事的各位啊，你们也有福了。哎，我会给大家仔细的理一理金三角的前世今生。行了，我们现在出发。每次啊，不知道为什么我要去金三角那一边，它总是要下雨，莫名其妙，真的是。啊，把行李放上去。哎呀，开过去要四个多小时嘞。走，好久没有出门玩了啊，出去逛一圈。哎呀，上车，出发。从清迈出发啊，去金三角要路过清莱，所以的话，从清迈出发就一直沿着这个幺幺八公路一路往北开就可以了。那有人在问啊，那金三角，金三角，金三角到底是哪一块地方？其实金三角呢，它是属于缅甸、老挝、泰国三个国家交界的那一块区域，北部呢是和我们中国的云南是接壤的。那金三角这个名字它是怎么来的呢？其实金三角之前它不是种这些东西的，它是土地特别肥沃，所以它种植的都是一些粮食。每年到了三四月份的时候啊，粮食开始收割的时候，哇，那个金灿灿的一片啊，就特别好。所以啊，很早以前就把这个地方叫为金三角。金三角既然是粮食著名啊，那它为什么后来就变成个毒都了呢？哎，这个事情其实作为西方国家，他们也很感兴趣啊，一直在那里调查这个事情。后来查来查去，查来查去呢，发现，哎，这个事情原来是西方人干出来的。那是在一八二五年的时候，当时世界著名的搅屎棍是吧？大家也知道，就是英国嘛。啊，英国那时候是占领了整个印度啊，什么啊，就是东印度公司啊什么的。那时候他们就把缅甸、缅甸这一块区域，他们是划进印度的，算是印度的一个省。哎，然后呢？那时候派了很多那是著名的探险家啊，那时候都叫探险家，哎，去探，发现这个地方它土地特别肥沃，非常适合种植大烟土，哎，然后他们就连夜的把那些成吨成吨的种子啊运过来，运到了缅甸大吉利的这一块地方。大吉利也就是今天晚上我们会去、啊，我们在泰国这一边叫清盛。啊，河的那一边它有一个关口，那一边就是大吉利，就是那块地方，然后就开始种。哎，当时就跟当地的农民就说嘛，你们就别种粮食啦，你们来种这个吧，你们种多少我们收多少啊，你们能够多赚钱。但是如果你们不种的话，对不起，哎，我要把你们全部都要干掉啊。当时啊，英国人就是这样的原话。呃，所以当时的农民就开始种这个东西了，然后大量大量的种出来，种出来以后，他们就销往哪里啊？销往中国，因为它北部是和中国接壤的嘛。然后金三角这块地方出奇的大，当年据说是有十五万平方公里到二十万平方公里的那么一块区域，全都在种这个大烟土，然后拼命的往中国去卖。中国呢，后来就是我们知道的那个林则徐虎门销烟，一八三九年啊。林则徐的那个虎门销烟，销的烟其实就是金三角的这个大烟土，啊，所以英国人那个时候靠这个东西赚了很多很多钱，那其他国家也就眼馋了嘛。那特别是像那个法国，啊，法国看到英国人，我靠，你们赚那么多钱啊，啊，我也要来分一杯羹。那时候法国呢，它是占据了越南啊，占据了老挝的很大一块地方，然后他也就到那个地方去。啊，他们要从这儿运出来，运到中国去，肯定是这边是必经之路，对吧？然后他就把印度招了一些很多那些有钱的这种大财主啊，跟他们说：“你来投资啊，我们来做运输，我们来做贩卖。”然后他们就把那块地方圈下来，圈下来以后，英国人要从这儿过，哎，就由法国人来运输。哎，运输呢，那法国这些叫过来的这种大土豪，他开始运输以后，那法国就问他们收税嘛，你们赚了那么多钱，你肯定要交税给我们，对吧？所以法国也在那个地方赚了很多钱。所以不管现在西方他们承认不承认，总归第一粒大烟土的种子就是英国人带过来的。车子开出清迈没有多少路啊，你看就开始进山里了。然后今天下雨，山上也是云雾缭绕。过会儿我前面我找个咖啡馆啊，慢慢再给你们讲下去。就是那英国人都进来了是吧？那后来为什么哎又变成了这个毒都，变成是
泛滥了，这个东西他们是怎么泛滥的？本来好好的就是都是往中国去运，对吧？然而林则徐还销烟了，那后来这个东西又怎么泛滥了呢？这个呀，最后就跟中国人分不开关系了。去清来的必经之路就是这儿有一个温泉啊，然后刚刚看到这儿开了一个咖啡馆，可以边泡脚边喝咖啡，挺带劲的啊！给我杯拿铁啊，热的，好嘞。啊，那我就这儿找个地儿坐下来，坐下来可以泡着脚，喝着咖啡，多爽！哎，哇，好热啊，这个水，它还有这个石头能踩呢。来，你也下来试试看，小心摔啊，有点滑的。它温泉水可能都是这样的，可能有点滑滑的。哎，是啊，舒服啊，这个水我也觉得很舒服。然后从下雨天一下子温度就下来了，温度降下来以后，坐在这儿。特别爽，哎呀，我这个镜头拍的有点过曝，这样看就很漂亮。坐在这个地方啊，看着远处的山景是吧？喝着咖啡，泡着脚，然后接着给大家讲啊，就为什么后来会泛滥呢？这个泛滥它和一个中国人分不开。这个中国人是谁？这个中国人呢，就是原来的国民党军第八军九十三师七零八团的团长李国辉。啊，李国辉这个人呢，他是哪里人？他是河北的武安县人，啊，然后就是第八军那时候在湖南打嘛，湖南被解放军给打败了，然后就一路往下南逃。然后第八军那时候的军长叫李弥，大家记住吧，李弥这个人的名字到故事的后面他还会出现，啊，也是一个大佬，特别厉害，啊，然后我们就先来说这个李国辉。李国辉当时被他们被打败了以后呢，李国辉就带着他这个七零八团的一些残兵败将啊，差不多也就八百个人。八百个人就一路一路往南跑，然后路过广西，最后进入了缅甸，啊，被打到缅甸了，然后就在缅甸那边待下来了。待下来以后呢，就是到了一个大齐利，就是今天刚才我要说要去的地方嘛。大齐利下面有一个地方叫小孟棚，在那么一个村子里，忽然又碰到了一支国民党的参军，啊，大概有六百个人。六百个人和他们八百个人一下子相遇了以后呢，那李国辉他官衔最大嘛，他团长嘛，就说那咱们就合并吧，合并成一支队伍了啊，差不多合并下来有一千五百人左右。然后他还是作为团长，然后弄了一个叫什么复兴什么部队，是吧？就打算以后还打算复兴了啊，当时是那么想的。然后就成立了那么一个部队，成立了一个部队以后呢，就在那个地方待下来了，待下来，缅甸一看。怎么就莫名其妙来了一支武装力量？你说对吧？那不行啊，那我肯定得把他赶走啊。然后就派人跟李国辉他们就去说了嘛，就说我希望你们十天之内离开这个地方。你们如果不离开这个地方，小心我把你们全部都全军覆没，让你们啊，意思就是。然后李国辉听到下面的人来说这个事情，理都没理，啥嘛，真是，你要打就打，他说。啊，当时就那么个消息传回去了，传回去呢，缅甸就觉得没面子了呀！哎呦，这这这，这一千来人是吧？那跟我打那不行，我们就打，然后就派出了一万多人，将近两万人，然后什么高射炮、平炮、什么炮、坦克，啥玩意儿都配备齐了啊！然后就打算来打李国辉，两万人呢，李国辉就一千五百人，他一千五百人的部队在那个地方手上也没有什么武器，就几杆破枪，几几几几几个手枪，几个几个那个土步枪，就是这样子。哎，没有想到，你们谁能想得到李国辉这一千五百人最后是把这个缅甸的两万人给灭掉了？为什么呢？就是因为李国辉他们这支部队啊，你看着他们人少，但是都是属于打了十年的土地战争，打了八年的抗战，又打了三年的内战，对吧？都是经验相当丰富的，然后特别会搞突袭、夜袭、突袭，就这这种方面就特别有经验。然后缅甸那一边呢，他们差不多也这两万人，基本上都是新兵，没有什么战斗的经验，啊，所以的话打的时候就就，你去找他，李国辉他们就跑了，哎，你们要是退了，李国辉他们就来打了。然后呢，最出其不意的一次是什么呢？就李国辉他们趁着月黑风高啊，偷偷的跑到了缅甸军的那个驻扎地，然后偷出来十门大炮，你知道吧？偷了十门大炮，然后这十门大炮，然后他们带回去，连夜带回去以后，装子弹啊什么，第二天天一亮，马上就朝着缅甸军就开始开炮，砰砰砰砰砰砰一阵轰，哎呦，把那个缅甸军打的是屁滚尿流，真的连屁都不敢放一个，就这样把李把把缅甸军给给打跑了。好了，缅甸军一打跑，那李国辉就膨胀了，是吧？他膨胀就，嗯，那我就在这个地方，我要聚集下来了，我要自己。立山为王，是吧？然后就开始说我要招兵买马，到处放消息
，你看我把缅甸军都干跑了是吧？我有多么的厉害，你们愿意来投靠我的都来投靠我吧。哎，他当时就广发英雄帖以后呢，确确实实有好多人来投靠他。第一次来投靠他的是什么人呢？就是那时候，在缅甸、中国、老挝那一块地方的马帮。马帮你也知道嘛，马帮就是给大家来运运货嘛，什么东西都往外运啊。就这帮马帮也是饱一顿饿一顿的，那他觉得跟着李国辉可能就有饭吃，因为李国辉武力太强了，对不对？我要投靠他啊，这是一波。还有一波呢，就是二战的时候的一批，呃，那时候的远征军、远征军的一批残余部队。那时候因为那个嘛，老蒋他们都撤退了嘛，所以这帮人也没有地儿去了啊，也来投靠李国辉了。呃，那么这时候就他们的这支队伍慢慢慢慢发展成三四千人，三四千人以后呢，李国辉当时很聪明啊，他当时出了一个政策，叫军民联姻。什么叫军民联姻呢？就是说部队里所有的这一些当兵的，呃，你们都如果娶了当地的女孩子做老婆的话啊，我们就给你大大有赏啊，什么房子啊、地呀、啊、票子啊，我们都赏给你，你只要娶当地的老婆就行。哎，当时呢，在当地也有一个大土司啊，这个大土司是当地势力最大的一个土司。看到李国辉那么强，哎，当时也跟李国辉来攀亲戚了，就把自己的小儿子，哎，过继给李国辉，叫李国辉干爹。啊，那么大土司他帮了李国辉以后，那大家不是就更相信了吗？然后大土司也非常鼓励，啊，就说，哎，当地的这些女的啊，你们鼓励你们去嫁给当兵的，是吧？啊，你们如果那个的话，我给你们各种各样好的政策，当时是这样子。但是这个大土司，你一定说他是什么好人呢？其实也不是什么好人，因为李国辉当时在这个地方的时候，是大土司把那一个缅甸的正规军招来的，因为觉得他的权力受到撼动了嘛。啊，那后来李国辉看看这么强，把缅甸军都干跑了，这时候他调转头来又来巴结李国辉。那么作为李国辉呢，他其实心里明明白白。啊，但是这个大土司，他如果向他示好，那他当然也觉得也是一股大势力嘛。我跟他和联姻肯定没错，是吧？然后就和大土司他们在一块儿了。行了，我们泡完脚，我们继续走啊。故事我过会接着讲。啊，继续赶路，还有三个多小时。车子接着开往那个方向走的话，路上会碰到很多很多这一类的小镇啊，呃，包括七幺幺啊，什么 Big C 啊，什么都会有。嗯、呃，你们如果路上的话，也不用担心买不到吃的喝的啊、呃，就一路往那个方向走，呃，啥都能买到。李国辉自从和那个大土司合作以后嘛，那他们的这个势力就越来越大了。势力一大呢，那来投靠他们的人就越来越多。因为当时那个社会，他手上只要有个七八杆枪，他就可以说是，哎，就算是一支小的武装力量嘛，对吧？然后看到李国辉他们那么强大，然后这些人就慢慢慢慢都来投靠李国辉了。这是李国辉一直扩展到大概有两到三万人的那么一支军队了，特别厉害。那人一多怎么办呢？李国辉得养活他们呀，对吧？所以那时候他们就想到了一个很好的办法嘛。哎，在金三角嘛这块地方，哎，然后也开始贩卖大大烟土，啊，反正只要有人买，他就往外卖，啊，就是这样子，这样子经历了一段时间的，那像李国辉的这个光辉事迹啊，那就往外传了，传着传着传着就传到台湾了，传到老蒋的耳朵里了，啊，老蒋一听，哎呦，你啊西片，还有这么厉害的人啊，我的手下，哎，他都不知道李国辉这个人嘛，因为他本身在国民党里面是籍籍无名的。但是这个事情一发生，他就出名了。然后蒋介石就问啊，哪个的？他原来是谁的部下？哎，这时候李弥来了，就我前面提到那个李弥嘛。李弥因为在呃第八军那个在湖南和呃解放军打仗以后输掉以后，他就自己就把这些人就扔下了，以后跑到台湾去了嘛。这时候蒋介石忽然又想到了，哎，李弥，你下面有这么厉害的人啊？哎，李弥说我知道，这个李国辉我知道。哎，那蒋介石说行，那你就赶快准备准备吧，你去吧。到缅甸去，你把那个李国辉给我带回来，啊，这时候，哎，李密就行，然后收拾了行李，收拾了行李就飞到缅甸了。到了缅甸呢，他第一时间就去找到李国辉，然后李国辉一看到他的这个老首长来了，是吧？那也就很开心嘛，对啊，之前都已经像是感觉是被人抛弃了嘛，在这个地方，哎呀，那苦苦挣扎，哦，现在自己已经哎自立为王了，是吧？这时候李密回来了，他看到老首长，那肯定是很开心了。然后李密还带来一个好消息，说是，哎，我们老蒋啊，蒋介石，呃，要你回台湾，呃，你就把这块地方交给我吧，我来打理，你就回台湾去吧。
。啊、呃，这时候那个李国辉一听很开心嘛，然后就当时就交接了兵权，啊、呃，然后就把李弥留下了，然后他就飞去了台湾。李国辉他飞去了台湾，那么在缅甸的这支部队，那就由以前的第八军的这个军长啊，李弥啊，在那个带领了。那话分两边说，李弥的故事我们接下来后面再说。那我们就说李国辉，李国辉他回到了台湾以后，和老蒋见了面呢。老蒋想把李国辉招回来，他的目的肯定是说我将来我是希望星星之火可以燎原嘛，这么一个得力干将是吧？以后我要重用的。那没想到呢，李国辉回到台湾以后呢，就被人告了。大概也是李国辉以以前的这些部下或者是怎么着，有人告他，就是说曾经在国内打仗的这个时候，他曾经杀杀过自己的副团长，啊，还各种倒卖军火呀什么呀，反正就各种各样的罪名给他安上。安上以后呢，反正后来因为杀副团长这个事情也没什么证据，啊，也就不了了之。但是呢，有过第一次就有过第二次嘛，第二次的话就各种各样的人来举报他。啊、呃，说说李国辉怎么怎么怎么，反正都说他不好。呃，结果呢，后来就抓住了不知道一个什么罪名，把李国辉给判了十二年。判了十二年呢，你老蒋招回来，我不是让他来坐牢的呀，对不对？那后来老蒋也想办法，想办法呢，就把李国辉最后给捞回来了。捞捞出来以后，那么直到最后。老蒋，大家现在也知道嘛，他也最后这个什么星星之火想燎原的这个事情也没做成嘛，所以李国辉到后来一直也就没有被重用过，而且也没有地方去施展他的这个作战的才华，啊，所以在一九八零年的时候，李国辉七十岁，啊，在台湾最后是，啊，因病去世了。啊、呃，那么这一个金三角的第一个大佬啊、呃，他的人生就那么落幕了。但是呢，更多的枭雄的故事都还在后头啊，层出不穷。那么，反正我们接下来以后的故事，我们在路上我们边走边跟大家聊。今天的内容就先到这里啊，呃，我们回头聊。